The hurting fire within will be extinguished, by the time I stepped outside, the leaves were on fire. A hue of orange and just a slight tinge of a lemon rind radiated from the leaves of autumn. Henna smelled the breezy, cold air and let out a sigh of relief that made her shudder. She never felt this jubilant and free from the mere cast of fire stretched out in front of her. She wonders if she was finally from her own fire burning within her, the fire that kept her insane for months. Well someone's looking fine today. Kara smiled sadly, finally up, Hannah hugged her coat tightly and gave a weak smile. She walked back into the warmth of the cabin as she stood in silence, staring into the portable fire pit they had set up. Kara saw the fire reflect against Hannah's eyes, like a fire dying out and going into darkness, Hannah dash, Kara grabbed her by the arm, I'm sorry, I didn't mean to, Kara pulled away. But was it her stubbornness or was it her rage within her that reflected like the fire in front of them? Just leave me alone, Hannah sighed, you'll never understand. No matter what. And just like that, Kara left the living room and back to her room again, locked, after three hours passed. Kara knocked on Henna's door hoping she would answer the door. To her surprise, the door opened to darkness and nothingness. Kara took a step back and was speechless, again, said Kara warily, you're just going to lock yourself up again in this hellhole? Do you even have a life? Henna stared blankly at Kara and that's when she exploded. Until you try to understand what's going on with me, you can stay out of my life. You're toxic. Get out, fine, shouted Kara. She stomped across the hallway and into her cabin room fuming with rage. What's up with her, anyway? All she does is stay holed up in her room for a month. Depression, tooted Kara, I'm sad too. What's the big deal? Everyone gets sad at one point in their lives anyway. She's just an attention seeker, suddenly, Kara calmed down so quick like the autumn leaves falling. Maybe, sighed Kara, I was too quick to judge, after all. She is my best friend and I shouldn't let bad emotions be a problem in this friendship. She sat on her bed and stared on her creaked wooden floor, helpless. But what do I do? The next day, Kara went out to the city to get some groceries for the cabin. They were running out on supplies and she had always been the one responsible for the goods. Strolling across the small town in autumn felt great for her, it felt like calmness after a birthday candle was blown. She sniffed the smell of flowers and packed a bag of baguettes from the local bakery for sandwiches as dinner. After getting her chores done, she took out her truck keys and was about to walk to the parking lot when she accidentally bumped into her old friend, Diana. Diana? Kara went wide-eyed, oh, it's you. Diana deadpanned, Kara ignored the offense and was still speechless from the run-in, W what are you doing here? Stammered Kara, I should be asking you that. I live in the woods just a few kilometers away and came to get groceries. I'm just doing the usuals, Diana's eyes softened and her lips turned into a genuine smile, oh. Diana smiled, I see you're living a different life now. Yeah, Kara nodded, currently living with a roommate back in the cabin, Diana raised an eyebrow, huh, I see. Well, how is she doing, Kara hesitated for a moment and was nervously moving her legs back and forth. Diana noticed, you know, sighed Diana, you can just tell me. I know you too well. You were my girlfriend so just shoot along. Well, Henna's being a real jerk and has been staying in her room for a month and it's already autumn and she's claiming she has depression, which is such an excuse. Kara blurted out. She cupped her mouth in shock. She didn't realize how angry she was about the situation, Diana stared in silence. She was staring at Kara from head to toe and could definitely tell she was wearing a mask of judgmentalism on her face. You're an idiot. No wonder I broke up with you, what is that supposed to mean? Kara raised her voice. She's suffering from depression and you're treating it like it's nothing. You did the same to me when we were together five years ago. You couldn't understand Jack no matter how much I explained. Diana sighed, there's a difference and mental health is a serious issue. There's a difference and you can make that difference, Diana shook her head and walked off to the small street in her boots, leaving Kara behind with loss of words. It was a quiet journey home back to the cabin, the usual spur of country and pop music that boomed from her radio was dead. She was lost in thoughts. She parked her car into the driveway and sat there for a long time. 
what have I done? Kara cried in her car, I'm going to lose her too, this time, you won't, came a voice from the window, I won't leave why. Ngọn lửa tàn khốc bên trong sẽ được dập tắt khi tôi bước ra ngoài, lá đã cháy. Một màu cam và chỉ một chút của vỏ tranh tỏa ra từ những chiếc lá mùa thu. Henner ngửi thấy không khí lành lạnh và thở phào nhẹ nhõm khiến cô dùng mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này và thoát khỏi đống lửa đơn thuần đang trải ra trước mặt. Cô ấy tự hỏi liệu cuối cùng cô ấy có đến từ ngọn lửa của chính mình đang bùng cháy trong cô ấy hay không? Ngọn lửa khiến cô mất trí trong nhiều tháng. Chà hôm nay có ai đó trông ổn, Kera cười buồn cuối cùng cũng lên rồi. Henner ôm chặt áo khoác và nở một nụ cười yếu ớt. Cô quay trở lại căn nhà ấm áp trong khi đứng trong im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc lò sửa di động mà họ đã thiết lập. Kera nhìn thấy ngọn lửa phản chiếu vào mắt Henner như ngọn lửa tắt dần và đi vào bóng tối. Henner Kera nắm lấy cánh tay cô tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Kera rút lui, nhưng đó là sự bướng bỉnh của cô ấy hay chính cơn thịnh nộ trong cô ấy phản chiếu như ngọn lửa trước mặt họ. Cứ để tôi yên, Henner thở dài, bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Dù có thế nào đi chăng nữa. Và cứ như vậy, Kera rời khỏi phòng khách và trở lại phòng của mình, khóa lại. Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Kera gõ cửa phòng Henner với hy vọng cô ấy sẽ trả lời cửa. Trước sự ngạc nhiên của cô cánh cửa mở ra trong bóng tối và hư vô. Kera lùi lại một bước và không nói nên lời. Lại, Kera nói một cách thận trọng, bạn sẽ lại tự nhốt mình trong cái hố địa ngục này. Bạn thậm chí còn có mạng sống sao? Henner ngây người nhìn Kera và đó là lúc cô ấy bùng nổ. Cho đến khi bạn cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Bạn có thể tránh xa cuộc sống của tôi. Bạn là chất độc hại. Hãy ra ngoài, khỏe, Kera hét lên, cô bước qua hành lang và vào căn phòng trọ của mình đang bốc khói trong cơn thịnh nộ. Cô ấy bị sao vậy? Tất cả những gì cô ấy làm là ở trong phòng của mình trong một tháng. Trầm cảm, Kera dậy thêm, tôi cũng buồn, có chuyện gì lớn vậy? Dù sao thì ai cũng buồn vào một thời điểm nào đó trong đời. Cô ấy chỉ là một người tìm kiếm sự chú ý. Đột nhiên, Kera bình tĩnh lại rất nhanh như những chiếc lá mùa thu đang rơi. Có lẽ Kera thở dài, tôi đã quá vội vàng khi đánh giá. Dù gì thì cô ấy cũng là bạn thân nhất của tôi và tôi không nên để những cảm xúc tồi tệ trở thành vấn đề trong tình bạn này. Cô ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào sàn gỗ cót két của mình. Bất lực nhưng tôi phải làm gì đây? Ngày hôm sau, Kera đi ra thành phố để mua một số hàng tạp hóa cho cabin. Họ đang cạn kiệt nguồn cung cấp và cô luôn là người chịu trách nhiệm về hàng hóa. Tản bộ trên thị trấn nhỏ vào mùa thu cảm thấy tuyệt vời đối với cô, nó cảm thấy như sự bình lặng sau khi ngọn nến sinh nhật được thổi. Cô ngửi thấy mùi hoa và gói một túi bánh mì bơ ghét từ tiệm bánh mì địa phương để làm bánh mì cho bữa tối. Sau khi hoàn thành công việc cô lấy chìa khóa xe tải của mình và chuẩn bị đi bộ đến bãi đậu xe thì cô vô tình đụng phải người bạn cũ của mình, Diana. Diana, Kera tròn xoe mắt, ô, là anh, Diana chết lặng, Kera phớt lờ hành vi phạm tội và vẫn không nói nên lời sau khi chạy vào, xe anh làm gì ở đây? Kera lắp bắp, tôi nên hỏi bạn điều đó, tôi sống trong khu rừng cách đó chỉ vài cây em và đến để mua hàng tạp hóa. Tôi chỉ làm những công việc thủ công, đôi mắt Diana dịu đi và môi cô nở một nụ cười chân thật. Ồ, Diana cười, tôi thấy bây giờ bạn đang sống một cuộc sống khác. Ừ, Kera gật đầu, hiện đang sống với một người bạn cùng phòng trong cabin, Diana nhướng mày, hả tôi hiểu rồi. Cô ấy thế nào rồi? Kera do dự một lúc và lo lắng đưa chân qua lại. Diana nhận thấy, bạn biết đấy, Diana thở dài, bạn có thể nói với tôi, tôi biết bạn quá rõ, bạn là bạn gái của tôi nên cứ chụp cùng. Cha, Henner đúng là đồ ngốc và đã ở trong phòng được một tháng và trời đã sang thu rồi và cô ấy tuyên bố rằng mình bị trầm cảm, đó là một cái cớ như vậy. Kera thốt lên, cô ấy khu miệng vì sốc, cô không nhận ra mình tức giận như thế nào về tình huống này. Diana im lặng nhìn chằm chằm, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Kera từ đầu đến chân và chắc chắn có thể biết rằng cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ của sự phán xét trên khuôn mặt của mình. Em là đồ ngốc, thảo nào anh chia tay em, điều đó nghĩa là gì? Kera cao giọng, cô ấy đang bị trầm cảm và bạn đang coi nó như không có gì. Bạn cũng đã làm như vậy với tôi khi chúng tôi bên nhau 5 năm trước. Bạn không thể hiểu rách dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa. Diana thở dài, có một sự khác biệt và sức khỏe tâm thần là một vấn đề nghiêm trọng. Có một sự khác biệt và bạn có thể tạo ra sự khác biệt đó. Diana lắc đầu và bỏ đi trên con phố nhỏ trong đôi ủng của mình, bỏ lại Kera với những lời thất vọng. Đó là một hành trình yên tĩnh trở về cabin, những bản nhạc đồng quê và nhạc pop sôi động thường thấy bùng lên từ đài phát thanh của cô đã chết.
cô chìm trong suy nghĩ, cô đậu xe vào lối đi và ngồi đó rất lâu, tôi đã làm gì vậy, Kera khóc trong xe, lần này tôi cũng sẽ mất cô ấy. Bạn sẽ không, một giọng nói từ cửa sổ, tôi sẽ không rời bỏ bạn.